Ilikuwa ni siku ya Ijumaa tulivu iliyokuwa na kijua cha wastani. Kijua kilichokuwa kikiwaka kwa siku hiyo. Nilikuwa natoka nyumbani nielekea kwa babangu mkubwa kukaa mpaka likizi utakapoisha. Nireje nyumbani. Nilipenda sana kwenda kwa babangu mkubwa kwa sababu kwake ni kuzuri kuliko hata kwetu. Basi nilitembea mpaka stendi ya basi, ubungo pale nikao nimepanda gari mpaka mwenge. Nikao nimeshuka, bahati nzuri nikamkuta baba mkubwa akinisubiria. Wakiwa na watoto wake wa kike, nikao nimeingia katika gari nikamsalimia baba mkubwa. Nikamwambia baba shikamo, akatikia maraba ujambo. Nikamwambia si jambo baba. Tukaendelea na safari mpaka nyumbani kwake mikocheni. Nilipofika getini alipiga honi na geti liko limefunguliwa. Tuko tumeingia ndani na gari lake tulipofika ndani tukao tumeshuka. Ah, karibu nyumbani. Karibu nyumbani mwanangu. Alinikaribisha vizuri sana baba mkubwa mpaka ndani tuko tumeingia. Nikaenda kuketi katika sofa moja nzuri sana. Baba mkubwa akamwambia mwanae, "Wewe mbona nakuwa na kamupo kimya tu vipi una tatizo gani?" Mimi sijisikii vizuri baba. Najisikia kama na umuumu tu. Mwana alijibu hivyo. Ah basi ngoja twende hospitali. Walinyanyuko walipokuwa wamekaa. Baba mkubwa akamuta mfanyakazi wake, alikuwa anaitwa Zena. Akamwambia Zena. Zena. Abe baba. Zena alitikia na kufika pale alipokuwa ameitwa. Mm, sikuamini macho yangu. Baada kumuona Zena jinsi alivyokuwa mzuri mpaka niko nimepigwa na butwa. Wewe, muda wote sisi tumeingia ndani hata kuja kuangalia aliyekuwa ameingia ndani ni nani? Umekaa tu huko kweli? Samani baba. Nilikuwa naoga. Alitetemeka sana na kujitetea pia. Aya, mimi nataka kuelekea hospitali na mpeleka Mariamu anaumwa. Na kuacha na mgeni huyo hapa anaitwa Hassan, chukua mizigo yake, peleka chumba cha wageni. Sawa baba. Zena alichukua begi langu na kuingia nalo chumbani. Aya sasa mimi natoka. Hassan, tukutane baadaye. Baba mkubwa aliondoka na mwanae wakao wametoa sisi wawili tu mimi na Zena. Niko nimetoka pale sebuleni nilipokuepo nikaelekea kule chumbani ambapo ndipo begi lipo pele kwa huko. Nikashika kitasa, nikanyonga, nikafungua mlango siku wa mini nilichokiona. Alikuwa ni Zena. Alikuwa anijipaka mafuta katika chumba changu. Msikilizaji kabla ya kuendelea na simulizi yetu hii tafadhali kuwa na umri wa miaka 18 na kuendelea. Lakini kama unaona hapa m mm, sio kwako tafadhali ondoka. Ni simulizi ya wakubwa. Karibu. Kiukweli nilistaajabu nikashangaa. Ni sasa nikataka kugeuka ili nirudi kule nilipokuwa nimetoka. Zena kaniwea kama amenishika mkono. Sasa sani, unataka kwenda wapi wakati mwanzio nilipokuona tu? Nyege zote zimenipana. Kwambia. Mm? Alizungumza Zena na huko mimi akiwa amenishika mkono. Na macho yake kaaligiza kulikuwa ili utazani amekula kungu manga. Nikajifanya kukataa. Hm? Nikakataa kata kata huko kwa mevimba kabisa kama anataka kabisa kunipiga. Nikaisi kabisa huyu mwanamke. Sijunifanyaje? Kwa muda huo pia hata tango langu likawa kama linataka kupaswa nguo. Akawa nilivuta kwake. Nikafikia kwenye kifua cha Zena. Kifua kilichokuwa kimeja vizuri tu utafikiria kulikuwa kuna embe dodo. Sasa nilipokifikia kifua sikulaza damu. Nikapeleka mdomo katika ziwa la kushoto. Nikapeleka mdomo. Nikaza kumnyonya vizuri wakati huo Zena alikuwa kilalamika tu kwa raha. Nilinyonya mazi yake kwa utamu mkubwa sana. Utamu ambao nilikuwa naupata kuangalia katika video za X tu. Nikaremeshuka mpaka shingoni. Nikatalika ulimu wangu vizuri lakini naisi Zena Nae mwenyewe alikuwa anasoma mchezo wangu. Akawa ni vasurwali. Akabaki na boksa tu. Akaingiza mkono ndani ya boksa yangu. Akatoka na mashine yangu vizuri ikiwa imesimama kule kweli yani imedinda. Ilikuwa imeka kama inataka kupasuka. Akaipeleka mdomoni akaanza kuinyonya vizuri. Ni kama ananyonya koni yani ilikuwa raha sana. Akaendelea kuninyonya vizuri kwa fundi wake. Wa kunyonya koni mpaka nikamwagia wazungu ndani katika mdomo wake mpaka nikajishtukia mwenyewe lakini pia nikashangaa sielezimeza zile shawa zangu zote daha sasa ilikuwa ni bonge moja la noma lakini Zena alikuwa ni fundi sana jamani sijui alinishikia wapi mara mashine yangu ikasimama tena 
nikampeleka kitandani wakati huo alikuwa amebakiwa na nguo moja tu yani kachupi toka ndani nikamalizia kumvua chupi nikakuta tayari katika pango lake kuna unyevu unyevu mkubwa sana baada ya nikapeleka ile mashine langu liko limeingia mpaka mwisho kaguna mm. baby tamu analamika zena na kwa kiwa kikatikia kabisa maono kwa ufundi mkubwa sana mimi nikaendelea kumpambo nikamgeuza vizuri akawa anaangalia kutani huku mgu mmoja ukiwa juu kabisa huku mimi nikiwa nyuma yake mashine yangu ikiwa ndani ya kibompoli chake tuliendelea kupewa na raha wakati huo zena alishamwaga mara mbili na huku mimi nikitafuta ushindi kwa nguvu zote Siku kawia sana na mimi nikatangaza ushindi wangu wa kwanza kabisa nuku nikiwa nimechoka. Nikalala pembeni ya Zena. Ivo umejifunza wapi mapenzi? Akadifundisha babu yangu. Mm, ina maana babu yako fundi sana wa mapenzi? Ya ndio. Ila hata wewe mbona kama unajua na nembebe kufundisha. Mimi nimefunda onyagoni mm, kweli. Eh basi poa huyo kungu wako. <laughs> no matter. Mbibi, hata babu yako ni hatari. Basi tuko tumeendelea kupiga story pale na yule mfanyakazi wa ndani Zena. Tukiwa pale kitandani tuko tumejisahau kabisa. Na huku tukiwa uchi wa mnyama tuliendelea kuchezeana na kucheza michezo ya kimapenzi sana. Tukaanza kulana denda na kunikimpa pasa sana maeneo ya kiunoni. Na huku naye mwenyewe Zena kinishikashika kwa kunishika mashine yangu. Alianza kuifanya kama naichua wakati huo. Nikamweka vizuri ili tupige game ya mwisho ilimpano wa mapaja yake nikakaa katika tema mapaja yake na huku macho yangu alikutana na kitumbua kizuri sana kitumbua kiko kina mafuta mafuta yani dase mpaka nilikuwa nakitamani tena nikao nimepeleka mkono mpaka katika kitumbua chake baada ya kufika pale nikachukua kidole changu mpaka kwenye kisimi nikaanza kukisugua mtoto akaza kuguna tu alikuwa kilalamika sana kwa utamu zena nikaingiza mashine yangu na kuanza kumpampu taratibu sasa nikiwa naendelea ku sex mara ghafla mlango ukafunguliwa Mlango ulipofunguliwa hatukuamini macho yetu Mtu alinge chumbani yani nilitamani kabisa ari zipasuke nitumbukie ndani tu Maana nilipata na uoga mkubwa sana Na huku mapigo ya moyo wangu yakiwa na dunda kupita kiasi Alikuwa ni Mariamu Kasimama mbali yetu akiwa amekasirika kulikweli kama simba lejeruiwa Mariamu ndio mtoto wa babangu mkubwa Hivi nyie mbwa Amjiona magesti mpaka mfanye uchafu wenu hapa ndani. Alizungumza Mariamu kwa sira. Ah, dada, tu, 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 dada Mariam tusamee tu. Mm? Nilijitahidi kumwomba msamaha Mariamu. Na huku macho yangu yakionyesha dalili ya kutaka kulia. Yaani kweli zena, unafanya mapenzi na asani. Na tena umejiachia kabisa huko ndani. Da Mariamu aliendelea kuzungumza. Akionyesha kweli amekasirika. Akukipenda hichi kitu. Na kuomba ni Samia Mariam sitorudia tena mwenzio. Zena kazungumza akiwa amepiga maguti lakini alishangaa akipigwa kiboko kizito sana. Kiboko kilichompeleka mpaka chini Zena kama ameanguka. Malaya mkubwa wewe. Mariam akazungumza hivi. Ah. Kwa nini unipige jamani? Nimekaa hapa nyumbani muda mrefu pasipo kufanya mapenzi. Leo nikaamua nifanye na Hasani kwa nini unipiga? Alijitetea tena Zena. Alijitetea Zena. Na uko kiwa analia sana. Nilimwangalia Zena kwa huruma sana pale chini. Na uko machuza kitengeneza mifereji katika mashavu yake. Sasa sikilize niambi. Mkitaka mimi ni wasamee. Na nisinde kuwasemea kwa baba yangu. Nitawapa sharti moja tu. Mkiliweza poa, sisemi. Lakini mkishindwa, moja kwa moja naenda kwa baba yangu namwambia Hmm? Wakati huo Mariamu anazungumza hivyo, alikuwa ameshika simu akitaka kumpigia bam kubwa baba yake sasa. Nikaombe usifanye hivyo. Dada wetu ambie tu sharti lako. Na sisi tutafanya utakachokitaka. Mm. Kama ni hivyo sawa sasa, nataka mfanye mapenzi mbele yako. Ah? Mnashangaa nini? Nataka mfanye mapenzi mbele yangu. Tulijikuta tumeshangaa wote mimi na Zena hatukuamini. Mnashangaa nini sasa? Kama mtaki semeni, siwalazimishi. Alitombea Mariam. Ukweli nilimuona Mariamu sio mtu mzuri kabisa. Nilifikiria kweli. 
Nifanyi mapenzi na zena mbele ya dada Mariam. Na nisipofanya habari hizi zitamfikia ba mkubwa kitu ambacho nisichokitaka ndio hicho. Nikombe saa tumekubali. Nilikubali tu na huko nikimwangalia Zena. Alikuwa kajikunyata kama kuku alikuwa anasubiria kuchinjwa. Mpaka nikawa na mwonea huruma tu Zena. Ndio mimi nimekubali. Zena je? Zena naye mwenyewe akawa amekubali. Lakini alikuwa anatoka na machozi sana. Basi atakuwa na budi tulinge katika mchezo. Kipindi hicho sikutaka kuwa lele mama kabisa. Nilitaka kumuonyesha Mariamu kwamba mimi ni nani. Nikamwenda vizuri Zena. Kwa mechi nilitanoa mapaja yake nilikuwa nimeingiza katikati pale mzee baba. Ile mashine langu lilikuwa kabisa limesimama vibasa. Zena alishika mashine yangu akawa amejiingiza mwenyewe katika kitumbua chake. Na huko kitetemeka kabisa alionekana kweli alikuwa ananyege sana. Tuliendelea kuonyesha na ufundi pale kitandani. Mpaka nilipomwona Zena anataka kutangaza guli lake la kwanza. Akaanza kugona, "Oh baby, tam." Zena alizungumza na huko macho akiomelegea vibaya sana. Iliendelea kupiga mambo. Na mimi sikuchukua muda mrefu nikao nimepiga bao langu vizuri. Nilikuwa nimechoka sana. Hapo <laughs> mmenifurahisha, alituambia Mariam. Na huko akifungua mlango na kutoka zake nje. Zena naye mwenyewe akutaka kukaa, akawa ondoka. Yaani libaki mimi tu nikiwa na mawazo sana. Nikaenda zangu kuoga. Nikatoka kuoga mpaka sebuleni nikiwa sina raha kabisa. Mudogo kijua kikiwa kinakaribia kabisa kuzama nikiwa pale sebuleni. Mara nikamwona da Mariam akiwa amevaa kanga moja tu na huko akiniita chumbani kwake. Hmm. Da Mariam alizidi kuniita chumbani kwake hata sikujua alikuwa anataka kitu gani. Nikao nimenyanyuka pale katika sofa ili kumfata. Nilipofika pale mlangoni kwake nilikuta mlango uko wazi kabisa. Da Mariam akiwa ndani ya kanga moja tu na tena alikuwa anaonekana alitoka kuoga. Maana kanga ilikuwa imeloa na maji. Na kufanya ile kanga kushikana na mwili wake vizuri. Yaani kanga ilikuwa imeganda katika mwili. Akanimeingia tu. Sasa naona shanga kitu gani akaniuliza hivyo. Alinishtua Mariam kutoka katika dimbu la mawazo. Nikoni mingia mpaka ndani. Mariam alikuja kwa nyuma yangu akafunga mlango nikataka nikae katika sofa. Lo kuepo pale chumbani kwake lakini akaniambiaje? Ah, utakaje hapo? Embu njoo hapa kitandani. Nikoni nimesogea mpaka kitandani. Nikakaa Mariam akaenda kabatini, akatoa mafuta laini tu, akanikabizi. Akomba nisikilize. Nataka unipake hayo mafuta mgongoni kwangu. Oh, sawa, hakuna shida. Nataka unipake vizuri. Unipake vizuri. Hata usijali mimi nitakupaka vizuri tu. Sasa nikiwa naendelea kumpaka mafuta, akawa ananielekeza na sehemu zingine za kupaka. Mara nimpake shingoni, mara mpaka katika mapaja. Hmm? Mapaja Mariamu alikuwa mazuri sana. Yalikuwa yamejazia mpaka mata kaanza kunija mdomoni. Mtoto na paja nene jeupe. Mtoto na paja laini kama la mtoto mchanga. Wakati huo mimi nikiendelea kumpaka tu, nikaona nazidi kurembua kama wamekula kungumanga. Nikasema asani mimi. Na unaingia katika mtego. Akaremem, asani. Napo hapo jamani mpaka nasikia raha. Ah, Nikaguna m. Mm. Kimoyo moyo tu. Mara kanishika shingo, akanivutia kwake akaanza kunila denda. Si nikagoma bwana. Ah. Sikutaka. Nikamwambia sitaki niachie bwana. Wewe hujui kama wewe ni dadangu. Nilifoka mzee na huko nikiwa kabisa nimemwangalia usoni kwa sira. <laughs> ah. <laughs> Mariamu alicheka kwa zarao sana. Alinyanyuka kitandani na kuketingisha kalio lake. Loko limejaa vizuri sana. Akaenda kwenye mkoba wake akatoa simu yake akabonyeza bonyeza. Alafu kisha akanipatia nione. Ilishtuka sana nilipona video yangu nikifanya mapenzi na Zena. Ah, Mariamu. Kwa, kwa, kwa nini umeamua kunirekodi video? Nikiwa nafanya mapenzi na Zena. Ni kwa nini umeamua kufanya hivyo? Mm, pole sana sana. Hata mimi nilitamani penzi lako. Ndio maana nikakuacha umalize 
alafu kisha uje kwangu. Kwa hiyo utanipa huo tamu au hautunipa? Aliuliza Mariam na huko kianza kuvua kanga yake. Sikupi. E mimi nilimjibu kwa zarau tu. Mm -hmm. Sawa. Najua sio muda mrefu babangu atarudi. Na lazima nimuonyeshe huu wako. Mlo ufanye leo asubuhi. Na ushindi nao. Lakini baada kuonyeshwa ile video na Mariam niliona kumeshanuka. Niko na bora nikubali tu kufanya naye mapenzi. Nikijiuliza hii siku ya leo, mbona ni kama ina mikosi mingi sana kwangu? Basi Mariam akanisogelea nilipokuwa nimekaa akasogeza mdomo wake karibu yangu tukaanza kulana denda. Mm, mm. <laughs> Alikuwa anatoa miguno mizuri sana. Mzee mimi nikaona kwamba ah, Uyu mwanamke ni simkwawize. Kwa kuwa kuwa amevaa kitu ndani, kwangu haikuwa kazi ngumu sana. Haikuwa kazi ngumu kufikia kitumbua chake. Kitumbua kilichokuwa kabisa kimeshasimama. Kimelainika, kimejaajaa kabisa maji na utelezi. Nikamwambia Mariam, na kwamba simama kwa miguu yako. Lakini okay, ninyo mgumu mmoja, mwingine upandisha katika kitanda. Mariam alifanya kama nilivyomwelekeza na mimi nikapiga magoti katika tama mapaja yake yani kitumbua nilikuwa nikikiangalia kwa juu kabisa. Ujio wengi wanajua mapenzi kuchukua mashine yako na kuingiza tu katika kitumbua. Wengi wetu huwa tunakosa sana. Mwandae mwenzio kwa mechi na kisha mnaingia uwanjani kwenye shano fundi. Basi tuko tumeendelea nikiwa nimepiga magoti yangu na huko kitumbua kipo kwa juu kabisa nikapeleka ncha ulimi katika kitumbua hicho. Nikamwona Mariamu miguu yake ikianza kutetemeka sana. Nikaendelea na usafi wangu vizuri. Mm. Ikiwa na gugumia tu, tam baby. Kwa muda huo, alikuwa akiendelea kulalamika tu kama hao machangudoa ambao wanapuna tu pesa za watu. Mimi nikaendelea kumpatia raha. Nikaendelea kumfanya usafi wa huko maeneo ya chini. Nikaendelea kabisa kumwanda mtoto wa kike. Nilipomaliza tukaingia katika mchezo. I say, Mariam walikuwa najua kulikuwa tazena. Mana hivyo viuno alivokuwa na vikatika seni noma sana. Ni kama vile vya Shakira. Tuliendelea kupea na raha, mpaka tulipotoshia katuka pumzika. Kwa mudu huo tulikuwa hoi, maragafla kaingia zena pasipo hata kupigia hodi. Na ukwa kiwa na hema juu juu kwa likweli. Nye, amkeni baba huyo. Baba na mama hapo njiwa misharudi. Hmm? Yukuli kusikia hivyo nilikurupuka sana pale kitandani. Ni kama vile mshali, paka mlangoni nikafungua mlango pasi pata kuangalia. Sasa nikua mlangoni kwangu nimeshika kitasa li nifungua mlango, nikashanga na itua. Azani, azani, nakumbe likuwa ba mkubwa, akiniba embu kachukua mizigo katika gari. Ba mkubwa linambia na ukua kingia chumba ni kwake, ukua kionekana kuchoka sana na kazi. Nikao nimetoka mpaka nje nikakutana na mkubwa akiwa ndo anashuka katika gari. Um shikamu mkubwa. Nilimsalimia mkubwa kwa furaha sana. Kwa ananipenda sana hasa akijaga nyumbani. Huwa ananitoa sana. Sasa nikao na jandako ta kuchukua mizigo katika gari. Nikao na kitu nisichokitarajia. Nilikitizama kule kweli nikachukua ile mizigo. Niko nimeingia nao ndani wakati naingia sasa nikakutana na Mariam. Na mwenyewe anatoka chumbani kwake. Tulipokutanisha macho yetu litabasamu sana. Na kisha katazama chini kwa aibu, sikutaka kumwangalia Mariam. Nikaelekeza kujikoni nikapeleka ile mizigo. Sasa wakati nafungua mlango wa jikoni, si nikageuka nyuma. Nikakutana na Mariam akidangalia sana. Na kisha Mariam akarikonyeza akaondoka. Mimi niko nimeingia jikoni. Nikamkuta Zena akimaliza kupika chakula cha usiku. Nikaika ile mizigo sehemu nilipokuwa nimeambiwa. Nikisha nikamsogelea Zena kwa nyuma, nikamshika kiuno bwana. Kiuno chake kilichokuwa kimejaa vizuri tu Zena. Hebu niache huko. Alifoka sana Zena. Na huko kitoa mikono yangu kwa hasira. Nikamwambia vipi? Vipi mbona kama una hasira? Una hasira kwa nini sasa? Hivi mimi unaniona malaya sana. Nikamwambia kwa nini? Kweli wewe wakutembea na dada yako? Alizungumza Zena mpaka mishipa shingo ikasimama. Nikajua tu leo mimi nimekwisha. Nikamwambia Zena, "Nakomba sikiliza. 
nilichokifanya mimi na Mariamu nimefanya kwa ajili yako wewe. Iliongea kwa nyonge sana. Na huko sura yangu ikiwa imejaa uzuri. Akaniambia kivipi? Mimi mbona sikuelewe ujue? Aliniambia kwa makini sana na kusikiliza nitakachomwambia. Nikamwambia Zena, si kwamba mimi ni malaya. Lakini unakumbuka muda ambao mimi na wewe tunafanya mapenzi. Tulikuwa tunafanya mapenzi mbele yake. Unakumbuka ile muda? Ndiyo nakumbuka. Sasa wakati sisi tunafanya mapenzi, yeye alikuwa na turekodi video mama kwa kutumia simu yake. Eh! Kweli? Kwa hiyo ikawaje? Ndio hivyo sasa, kataka kufanya mapenzi na mimi kama ningekataa angeenda kumwonyesha baba ile video. Wewe kama ningekuwa bala ningekuwa bala sana kwetu kubwa, kubwa sio kidogo. Mm, kweli bibi wangu pole. Zena alinipatia pole na kisha akasogea karibu yangu tukaanza tena kunyonyana denda. Mpaka nilipokuja kushtuka nilikuwa naitwa Hassan. Hassan? Nam nakuja. Nilitoka jikoni kelekea Sebleni nilipokuwa nimeitwa. Nilimkuta Mariam yupo na baba mkubwa nikajua tayari sasa. Siri imekwisha kufichuka. Uh, sani, kesho nataka nikutume shamba. Na dada yako mkalete maembe sawa? Alizungumza baba mkubwa. Na kwa kinaangalia usoni kana kwamba kuna kitu alikuwa nakisoma. Nikamwambia, "Sawa baba mkubwa, itakuwa sanga." Akasema muda mtapanga wenyewe lakini uh, kikubwa muende tu. Umlinda dada yako, sawa? Na isiwe jioni muda wa kwenda huko bwana, mwai kurudi nyumbani. Nikamwambia sawa baba. Nikakubali na huko nikiwa najiuliza maswali mengi sana. Sasa huyu ni mlinde wakati ndesha kula mzigo. Mara kwa muda huo Zena naye mwenyewe akaja. Baba, chakula tayari. Zena alimwambia baba kwa adabu zote, "Asha watu tutakuja." Baba akajibu hivyo, akaamka kutoka katika sofa. Alielekea katika meza chakula. Akatombea mwiteni mama yenu yupo chumbani. Basi Zena akaenda moja kwa moja kumuita. Na watu wote tukajumuika pale mezani. Tukaanza kupata chakula kwa pamoja. Kwa muda huo msikilizaji mimi nilikuwa kwanza kumaliza chakula na kuaga kwamba naenda kulala. Ah jamani siku mwema. Aya aya. Niko nimetoka zangu pale chumbani kwenda kujipumzisha. Nikiwa nipo kitandani kwa muda huo nikaanza kutafakari matukio ya leo. Matukio yaliyokuwa yakinitokea hata sijui nilikuwa katika wakati gani. Sikukaa sana niko nimepita na usingizi nilikuwa na usingizi sana. Ilisi kama kuna mtu alikuwa ananipapasa katika ikulu yangu nikao na hisira sana kwa muda huo katika ule usingizi mzito nikaendelea kusikilizia mara mtarimbo wangu nikashangaa umeingizwa mdomoni unanyonywa kama koni za baresa ilikuwa ni bonge moja la burudani basi mtarimbo wangu ulipofanywa usafi ukaingizwa katika kitumbua na huko kijiparaha kabisa mwenyewe nilikuwa nikifanya vile huko nikiwa nimelala Uyo ambaye bado nilikuwa sijamwona, alikuwa ananifanyia hayo yote. Alikuwa na mwili mkubwa ikabidi tu nitumie akili pamoja na kipaji ili niweze kumudu mchezo. Maana alikuwa ananipeleka mputa mputa. Mpaka nikaona pumzi zangu kama zinakata. Nikiwa naendelea kupiga uno, si nikaamua kufumbua macho se si kuamini macho yangu. Si kuamini nilikuwa nafanya naye mapenzi. Alikuwa nani? Alikuwa nani? <laughs> si kuamini. Kumbe alikuwa ni mama yangu mkubwa na tena akiwa ndani ya mtandio tu na wakati huo mtarimbo wangu ulikuwa ndani ya kitumbua chake. Nilitaka kujichomoa nilishindwa. Kwa ni muda huo mamkubwa alikuwa anapiga bao lake. Na huko na mimi nikiwasikia kabisa wazungu wakija kwa kasi ajabu sana. Nikazidi kupiga mshindo tu kwa nguvu mpaka pale nilipokuwa nimepiga bao na mimi. Nikajitoa pale kitandani. Na huko nikimwacha mamkubwa kalala tena akiwa hana hata wasiwasi. Mkubwa. Kwa nini umeamua kunifanyia hivi? Itaweka wapi uso wangu mimi mama? Eh, hebu wewe, acha ujinga wewe. Mtu upo kidato cha nne, unataka kujifanya mtoto wewe? Eh? Haya sogea hapa. Sogea unipe utamu mimi. Mtoto damu inachemka hatari, yani hapa ndio kwanza mimi tunaanza mchezo. 
embo jamani njoo bwana tuendelee suje na wewe eh e, jamani kuringa kote huko ile shangaza sana nikajiuliza mambo kubwa na matatizo gani na mimi mpaka awe na hamu ya kufanya mapenzi na mimi kweli nikamwambia mama mimi siwezi kufanya ujinga kama huo tena na wewe sitoweza unasemaje wewe yani unipake upupu wako alafu sinikune labda sio mimi alifoka akiwa mtupu kabisa akinisogelea aliusogelea mlango kwa muda huo na kisha kashika fungo kama anataka kufunga mlango fungo sikao imedondoka kainama ile kuyokote ile funguo siku alifanya kusudi tu utamuota nikawa na uangalia tu kwa nyuma na uko na mimi dudu langu likiwa lishaanza kabisa kunesa nesa akayokota fungua akafunga mlango na kisha kanigeukia alipokuja kutupa macho katika ikulu yangu alishuhudia dudu langu likiwa limesema mpaka linataka kupasuka katabasamu tu na kisha kanisogelea mpaka pale kitandani akapiga magoti katika tama paja yangu akashika dudu langu na kwanza kulifanya usafi tena hapo nikiwa sina kipingamizi alisema mkubwa alikuwa nifundi sana alikuwa ananyonya kama ananyonya kuni hapo ndipo nilipojua kwamba ukubwa wa dawa uko vipi mm? nilikuwa na kugumia tu kama dume la njua na uko mkubwa kizidi kuonyesha ufundi wa hali ya juu sana ah la chali basi nikupe mambo siopewa si unapoa tu mambo na vinuka mkojo tu vidogo vidogo mkubwa alikuwa akinishika mabiga na kunilaza kitandani. Akaendelea kunembe maneno hayo na kisha naye mwenyewe akapanda kwa juu yangu, akalishika dudu langu akalingiza katika kitumbua chake. Kitumbua kilichokuwa kimelewa se ilikuwa ni bonge moja la burudani. Siku yani sitakuja kulisahau. Lakini pasipo hata kujua mbele ya safari. Ni kitu gani kitatokea? Basi mkubwa akaendelea na kibarua chake cha kutonga na kukoboa. Mm. Nilikuwa nikigugumia sana. Na hata mama mkubwa alikuwa akitoa sauti za mahaba. Alikuwa analia kabisa kama mtoto mdogo kanyi mwaziwa na mimi mwenye siku hata nyuma. Niliendelea kupiga mashuti yangu langu ni kwake pasipo hata kujali umri wake tukiwa katika ya mechi. Mara tukasikia mlango kigongwa. Mara tukashanga mlango ukifunguliwa na kumbe sasa. Mama mkubwa muda ule hakufunga mlango na funguo. Nikaona mlango unafunguliwa na mtu ambaye akiingia kwa kunyata. Tulitulia na huko tukimwangalia tu kwa makini mkubwa sana alikuwa anaingia ni nani? Na kumbe alikuwa ni mfanyakazi wetu Zena. Akiwa amevaa kanga moja tu nikaguna kimoyo moyo. Nikataka kuzungumza. Mama mkubwa kaniziba mdomo. Na Zena naye alipotona alishtuka sana mpaka akataka kudondoka. Umefata nini we malaya huko? Takuliza umefata nini huko? Aliulizwa swali hilo na mama mkubwa likiambatana na tusi kubwa sana. Zena alitukana. Ni, ni nili nilikuwa naenda chuchuoni huko ni chooni huko ni chooni mm? 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 alikataa kutengisha kichwa mzee nilikuwa nimetulia tuli nikiangalia mufi ile kwa inaendelea aya embu toka haraka toka haraka nimekwambia zera alifukuzwa kama mbwa aligeuza akitaka kabisa kukimbia We 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 we, embo ngoja kwanza. Ngoja kwanza. Mama mkubwa alimwambia Zena. Na Zena naye mwenyewe wakati amri tu ya mama mkubwa, akawa amesimama mlangoni. Na huko mwili wake ukiwa unatetemeka sana. Ulikuwa unatetemeka sio kidogo. Sasa nisikilize Zena, kombe. Na ule wako ukaseme kwa mtu yoyote, nitakunyonga we mtoto. Nitakunyonga. Umenielewa wewe? Mama mkubwa aliyatoa macho na kuzungumza kwa ukali sana. Nimekwambia potea. Haya potea. Zena aliporuhusiwa kutoka chumbani. Alikimbia huyo mpaka nikataka kucheka. Mama mkubwa naye mwenyewe akaamka kitandani na kuelekea mlangoni kwa ajili ya kuondoka. Lakini alipofika mlangoni akageuka. Asani. Mimi naenda kulala. Naomba usije ukamwambia mtu juu ya hichi kitu tulichokifanya. Nafikiri utakuwa umenelewa. Sawa. Asani. Ndio mama mkubwa kuanzia leo sitaki uniite mama mkubwa tukiwa wawili sawa sio nimekolewa tulipomaliza kuzungumza mama mkubwa alitoka zake na kuondoka akaniacha mimi kitandani 
na kwa kuwa nilikuwa nimechoka sana sikuchukua muda mrefu nikawa nimepitwa na usingizi. Nimekuja kushtuka na majira asubuhi baada ya kuamshwa na Zena. Wewe amka. Bona umelala sana. Da. Oh, dada amka sasa hivi hapa. Unajua kwamba umelala sana siku ya leo. Lakini pole jana ulifanya kazi kubwa sana. Mm. Mm. Umefanya kazi kubwa sana mpaka Mariamu kaondoka kakuacha. Ah, uh, uh, eh, 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 eh? Nilikuja nikashangaa msikilizaji mbona kaniacha sasa? Una vipi huyo? Kasamu umechoka sana hivyo basi ngoja akuache tu ulale. Ah, poa kwa hiyo vipi tumbaki wawili tu mimi Ya. Yeah. Zena alijibu hivyo na huko kitoka chumbani kwangu. Oh, basi sikiza. Mimi nakuja. Ngoja kwanza nikaoge usio. Niliamka nikielekea bafuni kuoge nilipomaliza nikavaa singlet yangu pamoja na kipensi cha jinsi. Niko nimetoka kuelekea Seblen. Nilipomkuta Zena kinaendelea kifungwa kinywa. Kilikuwa ni chapati pamoja na rosti ya maini pasipota kusahau na chai ya maziwa. Nikanywa chai pale mpaka nikashiba vizuri tu. Sasa Vipi sasa? Mimi naenda zangu sokoni. Kwa hiyo baadaye Ah, sokoni. Okay, usisahau basi kuletea maembe basi au vipi? Usijali mume wangu. Wewe tena. Lazima mimi nikuletee. Zena alizungumza na huko akisogea pale mezani akanipiga busu mdomoni na kisha kaondoka. Na mimi nilipomaliza nikaenda saka kufungua TV. Kuna movie huwa naipenda sana. Inaitwa Bloody Sport. Nikiwa naangalia TV nikasikia mtu akibisha hodi. 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 Mtu alikuwa anabisha hodi kule kweli na kuwa kigonga mlango. Nikamwambia karibu. Nilitikia na kunikenda kufungua mlango. Asisi kuamini nilichokiona. Yaani nilikutana na demo mzuri kama je. Mtoto alikuwa amekamilika kila idara. Kwanza alikuwa na jicho jepesi, jicho la kulegea. Lakini pili alikuwa na nywele ndefu sana na isi zilifika mgongoni kabisa. Na alikuwa na mdomo mzuri sana wa kula denda. Sasa sindo nikashusha macho mpaka chini. <laughs> ah, alikuwa na mapaja mazuri sana. Mapaja maneno aliyobeba na vizuri. Alikuwa na kiuno chenye ujazo wa mahaba. Na kwenye nani? <laughs> Kulikuwa kumejaa kama kitumbo cha mama chejo palikuwa pazuri kweli kweli. Si palikuwa panaonyesha kwa vazi alikuwa amelivaa. Nikamwambia karibu dada, karibu sana. Asante, mama nimemkuta. Mariamu ametoka kidogo. Ah, okay. Anaweza kuwahi kurudi labda naweza kumsubiri? Ah, sawa ila sijafahamu atarudi majirasa gavi. Itanibiri tu nimsubiri maana na shida naye kubwa sana. Aina naomba basi karibu ndani. Karibu. Asante sana kaka. Yule dada bwana akaingia ndani tukaenda kukaa wote Seblen. Tukatwa naangalia movie moja hivi ya kizungu kati ya hizo ambazo mimi nilikuwa nazipenda sana. Nikao niko busy sana kuangalia movie nikigeuka kumwangalia yule demu. Ah. Na kutole binti ana tabasamu sana. Nikambia ah vipi inaonyesha uh, umependa sana hii movie. Ya yeah, nzuri sana lakini vipi hakuna nyingine tunaweza kuangalia? Mm sizoni kama uh, kutakuwa kuna movie nyingine nzuri zaidi hii. Kidume bana sinikamka katika sofa nikaenda kabatini kuangalia movie nyingine nzuri. Dai sisi. Nuna mna hata movie nzuri nzuri hapa hivi kuangalia naona hata sizifa yani sizioni kabisa. Poa basi we chukua hii hapa flash yangu. Umu kuna movie nzuri sana na tumeni hata umu nyota zipenda pia. Aina nomba poa. Kidume ni kuna imechukule flashi ni kiweka katika deki. Ni kuna chagua movie nzuri za kuweza kuweka pale. Ili tuangale mina mtoto mzuri. Um, e, ya, weka hii hapo. Iyo, iyo. Uh, iyo, ya kushoto vipi. Ndo hiyo nzuri. Ah, ok, iye. Hmm, ya. Ni kuna imeplay ili movie. Nilio kwa nasumbuliwa ni weke. Ilipokuwa imeanza wote tulikuwa makini sana kutazama. Lakini kila muda ulipozidi kwenda, niliona hii movie na mambo ya kikubwa sana. Tuliendelea kutazama mimi na huyu binti kwa muda huo dudu langu lilikuwa limeshadisa kabisa. Kila kwamba linataka chakula, nikaona sasa hapa nitaumbuka. Nikajipigia nne kidogo katika miguu yangu. Ikawa fadhali lakini kwa upande wa mwenzangu, 
ilikuwa na mwenye huruma sana kwa jinsi alivyokuwa anahangaika sana. Mara aweke mikono katika tamba paja, nikaona mwangalia tu. Mara kaja tu tumekaa kwa pamoja katika sofa, tunatazama movie. Na huko nikiwa makini sana kuangalia TV nikashangaa mkono umepitishwa kiononi kwangu nilipogeuka tu. Mtoto alindaka tukaanza kula na denda kimasiara tu. Nyonyana mate, nyonyana mate pale. Mimi nilikuwa nimempa ushirikiano vizuri sana kwa jinsi alivyokuwa na mapaja mazuri, ngozi nzuri, laini. Alizidi kulipa msisemko. Nikao na mwangalia tu nione ah huu naye vipi ni fundi kama wengine. Si akavua kitopo chake. Akabaki na sidiria tu. Na huko vizuri vyake vikiwa vimechongoka vizuri kama mshale, nikaanza kuvinyonya hapo hapo katika sofa. Hmm? Binti akaza kugugumia kule kweli tamu. Alikuwa kitoa kilio chesia. Na huko na mimi nikiendelea kunyonya maziwa yake. Na huko mkono wangu ukulia ukiwa katika kitombo chake ukisugua sugua tu kile kiarage. Mpaka nikaisi maji maji ya moto akitoka. Nikamwambia tulia bebe. Tulia. Nilimwambia hivyo. Na huko nikiendelea kumnyonya vile viziwa vyake. Nikaendelea mpaka shingoni nikamlaza katika sofa vizuri tu nilipomlaza. Akalishika dudu langu akaliingiza katika kitombo chake. Na huko kilikatikia katikia tu miuno. Ikaanza kumpampo mdogo mdogo. Sikutaka kabisa kuwa na papara nikiwa na mpampo eh. Sikutaka hivyo. Baby basi ngoja nikae sawa hivi. Akanembea na huko kikaa mkao na ito mbuzi kagoma kwenda. Na kiuno chake kakibinua vizuri kama nyigu dikashika dudu bwana. Nikaliingiza katika kitombo chake japo lilikuwa likiingia kwa ugumu sana kutokana. Lilikuwa kubwa sana. Lakini likabahatika kuingia lote. Binti alikuwa akitoa kilio kikubwa sana. Kilio cha mtoto wa kike sio nakijua. Na huko kikatika viuno vilivyokuwa kabisa vikinipa msisimko kuendelea kumpampa. Na huko kalio lake likijipiga piga katika mapaja yangu. Nilimpelekea moto kule kule nikaona mm, hadi binti anatoa machozi. Mm, baby, ingiza yote. Aliendelea kugugumia sana. Oh, mara tamu baby. Nikamwambia okay. <laughs> Mbebe, kumbe ni mtamu hivi. Nilimwambia mtoto mzuri. Na huko nikichomoa na kuchomeka tena. Mtoto alikuwa ni mtamu kiasi kwamba sikuchukua hata muda nikapiga goli langu moja tu la kwanza. Na kuna yeye akitangaza ushindi tukamaliza wote kwa furaha. Asante bibi kwa pesa lako. Asante pia. Nilimwambia yule mwanamke na huko nikimaliza kufunga zipu ya kipesi changu, akaniambia asante. Yapo Sikufa vizuri Olivia. Kivipi? Unajua Mariamu alinipigia simu jana. Akakusifia sana hivyo basi na mimi niko na bora hata nije tu nihakikishe mwenyewe. Ah, uh, yani ina maana kwamba Mariamu amekuambia kwamba nimefanya nema penzi. Ya, yeah, tena kanembea umempa penzi tamu kule kweli. Mm, kwa hiyo ndio hivyo mimi mwenyewe nimekuja kuonja penzi lako na kweli imeenjoy ni tamu. Mm. Kweli bwana. Sasa hapa ndo nikafahamu kwamba Mariamu anawatangazia marafiki zake juu ya penzi langu mimi. Poa basi, unaweza ukaenda au sio? Mbona kama umekasirika? Ah, toka nje bwana. Wewe vipi? Ulichukua na kitaka somesha kipata au? Poa na asante kwa penzi lako. Aina noma. Wenenda basi. Nilimwambia na huko wakati huo akiwa ameshatoka mpaka getini nikafunga mlango nikao nimerudi kukaa katika sofa. Na huko nikiwa nimechukia sana. Nikausikia mlango ukifunguliwa. Kiokule sira zilinipanda sana. Baada ya kumuona Mariamu akiingia ndani na huko akiwa anachakacheka tu. Akaja kukaa karibu na mimi eti pale katika sofa. Mm baby, vipi? Kuhusu nini? Mm jamani, si nimekuuliza tu kawaida au nimekosea? Ndio umekosea tena sana tu. Hivi kwa nini unifanyia hivi wewe? Kwa nini mimi nimekufanyia kitu gani? Hmm? Unajifanya ujusi ndio? Unajifanya ufahamu? Ndio kama ningekuwa na fahamu nisinge kuuliza. Ah okay. Aina noma. Asani, asani. Asani. Msikilizaji niliamka nikielekea zangu chumbani. Na huko binti Mariamu akiniita. Na yeye mwenyewe akinyanyuka kwenye sofa, akinifuata lakini sikujali nilifuata mpaka ndani. Asa baby sio niambi nimekosa kitu gani? <laughs> Mariamu. Umemwambia nini rafiki yako? Nani huyo? Uliongea naye jana usiku. Nani Angel? Ndio huyo huyo anajifanya kwamba haujui au? Ona sasa. Umesababisha mpaka mimi nime ah. 
nilitaka kuropoka kile tulichokifanya bwana. Umefanya nini nini? Niambie tena uniambie tu la sivyo tena na mimi ni mbaya. Niambie. Ndio nimefanya naye mapenzi. Unasemaje asani? Ndio hivyo sasa. We kama unaenda kunitangazia kwa watu unafikiria mimi nitafanya kitu gani? Yaani umefanya mapenzi na Zena. Ukona haitoshi. Eh? Umeenda mpaka kwa Enjo? Aliuliza lakini sikujibu chochote. Nikode mnyanyuka kitandani kaelekea chuoni. Nikashangaa kanishika mkono. Akanivutia kitandani mimi nikiwa juu ya chini. Kwa muda huo nyuso zetu ziko zinatazamana. Yaani tunaangaliana na vokombia. Hmm. Basi tulipokuwa tumelaliana na Mariam, akaomba nilete mdomo wake lakini nikapeleka mdomo wangu kwa pembeni kidogo kwake. Hmm? Akanambia nini sasa? Nikamwambia sitaki bana, siko poa. Akanambia kwa nini? Naisi kama naumwa. Au kwa sababu umepiga mechi sana. Nikamwambia naisi hivyo, yapo sina uhakika. Nikamwambia poa. Lakini kitu kimoja tu nilete juisi. Kana mm? Aya hivi sina menda. Ah, uh, alinambia kwamba anaelekea sokoni muda sio mrefu. Naisi sasa hivi atakuwa narudi hapo njiani. Mm? Basi sawa, ngoja mimi nikakuchukulia hiyo juisi. Haina shida basi. Nilimjibu na huko nikiwa nimelala kitandani na yeye akaenda kuleta kule juisi hakukata muda mrefu. Zena naye mwenyewe akarejea kutoka sokoni na huko akiwa amebeba koba kubwa sana. Loko limejaa mazagazaga kupika. Akawa amepitiliza nalo mpaka jikoni akavipanga panga vile vitu vizuri na kisha kaja chumbani. Mm, vipi mume? Ulikuwa umelala eh? Hapana, nilikuwa nimepumzika tu. Mm, nimekuletea mambo yako leo na giza. Ya basi poa, ni ni nadhani nitakula mchana alafu mbona kama umechelewa sana? Mm, nilikuwa nakutafutia maembe yako mpenzi wangu mbona hivyo? Sasa ndio muda wote huo maembe tu jamani. Ndio mpenzi wangu. Okay poa, nashukuru sana. Vipi ume nini ume umerudi salama? Ya, yeah, nimerudi salama. Ngoja basi niende nikapike chakula eh. Aina shida, unapiga nini kwa desk leo? Nitapika wali um, samaki sama kikibua alafu nadhani nitawekea nazi watakuwa sunga watakuwa wazuri alinijibu zena na huko akiwa anatoka chumbani kwangu alipofika mlangoni alikutana Mariam Mariam alikuwa anaingia na huko akiwa ameshikilia glasi ya juisi mkononi walitazamana sana nikisha Mariam akaletea ile juisi mlikuwa mnazungumza nini na huyu zena hakuna vitu tu nilikuwa nimemwagiza sasa ndo alikuwa amenletea haya lakini mwanzo Lo sio mimi najisikiaje? Uko nini yani? Au najisikiaje? Sijisikii tu vizuri, yani sikio kwa nini yani? Itabidi uende hospitali sasa. Nilimwambia hivyo na uko nikiendelea kujua ile juisi aliyokuwa ameletea Mariam. Tukaendelea kupiga story. Nilikaa kwa mkubwa na timeli kizo yangu ikiwa imekwisha, ikanibidi sasa nirejee nyumbani ili kuendelea na masomo yangu. Nakumbuka siku hiyo nikiwa natoka zangu nyumbani nilikuwa naelekea uwanjani kucheza mpira. Na hapo nimekwisha kurudi sasa nyumbani. Sio tena kwa bamu kubwa. Ilikuwa kuna bonge moja la mechi. Kati yetu, timu yetu ilikuwa inaitwa Msewe Boys na Kimara United. Mimi ndo nilikuwa goalkeeper na kumbuka nilikuwa nimechelewa sana. Na nimekuta mechi imeshaanza ikabidi sasa niende walipokuwa wamekaa wenzangu. Oya oya sasa ni vipi? Mbona kama umechelewa sana sasa? Angalia mpaka tumefunga goli moja afya. Ilikuwa ni maneno ya kocha wetu. Nikwambia da kocha samahani nilikuwa nimetumwa na mama. Poa basi sasa kufanya mazoezi madogo madogo. Uwai kuingia hapa. Kilikuwa ni kitendo pasipo kusubiri. Nikapasha mpaka kocha aliponiita ninge uwanjani basi yule kipa mwenza kama ametoka na mimi nilikuwa nimeingia. Yaani nilipoingia tu ilikuwa ni bonge moja la shangwe watu wote walipiga kelele. Msendi kaelekea golini. Tuliendelea kucheza mpira mpaka pale tulipopata penati ilipigwa mpaka mpira ukawa unaisha. Tulikuwa tumeshinda mbili kwa moja. Mudo ulikuwa umeenda sana. Kwa muda nilikuwa narudi zangu nyumbani nilipofika, iko nimechukua maji ili kusudi nikaoge. Basi kwenda kuoga tu wakati naingia bafuni, nikao nimekutana na Ashura. Na mwenyewe Ashura alikuwa anaelekea kuoga. Huyu binti alikuwa mpangaji wetu kwa muda mrefu sana. Mm, unaenda kuoga sasa hizi? Ya ndio. Mm, mm, basi wingi wote tukaoge kwa pamoja. Hapana weka ogeto, bila kusubiri hapa nje. Mm, bana sani. 
twende wote tukaoge. Aliniambia Ashura na huko kinivutia bafuli. Nikamwambia ngoja kwanza subiri Ashura. Mm, na kule Ashura kafanikiwa kunivutia bafuli. Na huko akiwa amevaa kanga moja tu nikaona mm, leo usha kwa mtihani mkubwa kwangu. Tukaingia mpaka bafuni na huko mimi nikiwa naona aibu kule kule lakini Ashura alikuwa yupo faster faster kuvua kanga yake. Sasa uvue na wewe tuoge. Na vua subiri kwanza. Subiri. Nilimwambia Ashura na huko nikianza kuvua bukta yangu. Lakini kiukweli kila nikimwangalia Ashura alikuwa ananipa wakati mgumu sana. Na wakati huo dudu langu lilishaanza kunisanesa. Ashura sijui aliliona vipi maana lilishika na huko kinaangalia sana usoni. Basi msikilizaji kwa siku hiyo ilikuwa ni kama siku yenye dhali sana kwangu. Ilikuwa ni zali la mentali. Niko nimerejea ndani baada tu ya kufanya mapenzi na huyu binti Ashura. Nilipoingia ndani niko nimefika chumbani. Sasa ile nimekaa tu chumbani na badilisha nguo na jipaka mafuta. Mlango ukao umepigwa hodi. Niko nenda kufungua. Sasa nilipofungua tu mlango niko nimekutana na Salma. Akiwa amejifunga kanga moja tu. Kanga ile kwenye pesi sana. Kanga ile nilifanya niweze kuona chuchu za maziwa yake. Live kabisa pasipochenga. Nikabia Salma vipi? Poa tu, karibu ndani ya sahani. Eh. Uh. <laughs> Asee. Unanikaribisha tena mimi? Mm? Ah, uh, okay. Nilikuwa naulizia tu kama ulikuwa umelipia umeme jana. Oh. Uh. Alikuwa anazungumza hivyo. Kwa muda huo nilikuwa na mwanaonea tu kaibu aibu fulani hivi. Nikamwambia ndio, nimelipia vipi kwa nani? Kanipa, hakuna kitu. Nikamwambia lakini bora umekuja. Maana kuna kazi nilikuwa nafanya ndani hivyo basi nikomba unisaidie. Akasema ni kazi gani hiyo? Nikamwambia nataka unisaidie kusogeza kitanda. Mm. Kitanda? Nikamwambia akanipa poa. Ingia basi ndani. Basi kweli nilikuwa nimeingia ndani. Kwa muda huo nikao nimempisha mtoto akawa ameingia ndani kweli. Nilipofika tu nani ase. Alikuta bonge moja la kitanda mpaka kajiuliza mwenye. Sasa hichi kitanda peke yako tu ndio unakitumia nikamwambia. Sasa tuko wawili tutaweza kweli kukisogeza, ukaka vizuri. Yaani maswali yalikuwa ni mengi sana. Nikamwambia ah, basi poa kapo kitanda. Mm, kabla kufanya kazi upate kwanza juisi. Mm, sawa. Hakuna shida. Ngoja basi nika kuandalia. Hamna shida. Kwa muda huo msikilizaji nilikuwa makini sana. Kutazama hali ya mazingira pia. Hata Salma alikuwa makini pia akiwepo chumbani. Kiukweli Salma alikuwa mzuri sana. Sasa nikiwa naendelea kutafakari kwa muda ule nipelekee Salma juisi nzito niko nimeshafikisha. Aya, vipi sasa? Umeshaleta juu ya sifa thausi. Nikamwambia, <laughs> yaani umekuletea. Akasema asante. Nikamwambia poa. Wakati wewe ukiwa unaendelea kunywa juisi, ngoja mimi nibadilishe badilishe vitu hapa. Sawa eh? Nitoetoe hizi nguo kwa sababu naona kama zinanipatipa tu joto. Japo nimetoka muda sio mrefu kuoga. Mm, basi sawa, ngoja mimi nitoke ukimaliza utonit. Ah ah, kuna bwana weka hapa hapo unaogopa kitu gani? Sio gofi kitu. Aya basi tuli hapo hapo nje juisi. Akaona kunywa juisi vizuri. Na huko mtoto akijifanya kwamba anaangalia pembeni ili asinione. Kiukweli Salma kanga yake mimi ilikuwa na yani inanichokoza kiukweli. Mtoto alikuwa na makusudi sana huyo. Kavaa kanga tu, kabaki na kakufuli tu ndani. Lakini pia kakufuli alichokuwa amekavaa ndani kalikuwa kana rangi ya pink. Alikuwa nazidi kabisa kunifanya mimi nitange tange katika ubongo wangu. Mm. Yaani kiukweli kwako kuzuri. <laughs> Kawaida tu. Mm. Msikilizaji nilikuwa najichekea tu kimoomoyo na kunikendelea kutulia pale vizuri nikimtazama binti akija juisi. Basi binti akaja pale nilipokuwa nimeka wakati ni, ni, nikiwa na mtazama tu kinywani kwake. Bara ghafla Salma alishika ile glasi na kisha kwamba iweka chini na huko akaniangalia usoni vizuri. Mkono wake akaupeleka moja kwa moja kwenye buktangu ile kwa imeanza kabisa kutuna kutokana na ukubwa wa dudu langu. Hmm? Naona mkubwa ameshakasirika. Ni kushika tu imaya yako. Ah, hakuna bwana. 
Amnan ndo zake hizo. Ilijikuta nimemjibu tunaoku nikiwa na kibu fulani hivi. Kaibu cha kiwanaume. Nikaremepeleka shingo pembeni ili nimkwepe tusitazamane. Mbona kama unaniogopa nika mm -mm, hakuna. Ah niangalie. Akanambia hivyo Salma. Na kwa kinishika kidevu changu. Na kwa kigeuza kwake akawa ananangalia kwa macho matamani sana. Akanipelekea mdomo wake tukaanza kulana mate na kudikiwa na msisimko kabisa kushika kalio la Salma. Lililokuwa ndani ya mtandio baada tu kuvaa kanga. Nikapeleka mkono wangu wa kulia mpaka kwenye wowo, nikalishika vizuri nikaliminya minya. Asani, usinifanyie hivyo. Alianza kulalamika na kutukizidi kunyonyana mate. Na huko tukiwa tumezama katika ulimwengu mwingine kabisa mapenzi. Kwa mara hii nikasikia mlango kigongwa na huko mgongaji akiita jina la Salma. Hmm? Nikasema sasa siku ya leo nitakuwa nimefumaniwa. Mm -mm. Nini tumefumaniwa? Mlango ukaendelea kugongwa, gongo gongo. Ilikuwa ni sauti ya mlango uliokuwa ukigongwa na mgongaji akionyesha haraka kugonga. Mm. Nani jamani? Ni mimi Musa. Nani umesema? Nimekwambia Musa mumeo hapa. Mbona kama unauliza unauliza sana? Kwani unafanya kitu gani huko? Aliuliza ule mgongaji na kwa kionyesha kupana na hasira. Wakati huo nilikuwa natafakari nini cha kufanya. Maana kiukweli kufumaniwa ni kubaya sana. Kufumaniwa ni kubaya mndo asikumbie mtu. Basi bwana. Vile vyumba sivyo vilikuwa vya jirani pale. Ikabidi sasa mimi nimwambieje? Ngoja mimi nikajificha kwanza. Akanambia asani ingia uvunguni kwa kitanda. Kitanda chako jifiche. Nikamwambia sasa mimi nitaingia angalia kitanda changu chenye kilivyo. Nilizungumza na huko nikiwa natetemeka sana kuoga. Wa Salma, nimesema fungua mlango. Nimeshajua uko na mtu ndani. Nimeshajua unafanya nini kwa huyo kijana? Nimeshafahamu. Fungua mlango. Nafungua jamani natafuta na nili huku. Unatafuta nini wewe? Sasa nitafanya ase. Wewe? Nita ni nini? Wewe? Msikilizaji nilikuwa nimepandwa na hasira. Nilikuwa nina kitete, nilikuwa nawaza sana wakati huo. Na huko nikiwa sina tumaini la kutoka ndani kabisa. Nikiwa salama. Nilikuwa naendelea kuwaza uso wangu ukiangalia kabisa juu. Nikaona tobo sasa katika dari yangu. Nikaona pale ndo sehemu kutokea. Salma. Nilimwita kwa utulivu sana Salma. Na huko naye binti akiwa anatetemeka kweli. Unasemaje asani? Hapa nilipo nimechanganyikiwa sana ujue. Nataka nipite hapa darini nitoke katika chumba chumba kingine kule nitoke huko. Mm. Basi panda haraka haraka kwenye kabati upite uondoke. Si unapona hapo. Nika nimepaparamia vizuri katika ile kabati, nika nimepanda darini. Na kuna kichungulia Salma alipokuwa anaenda kabisa kufungua mlango. Ulikuwa unafanya nini muda wote huo? Eh? Nilikuwa ni swali alioulizwa na mume wake baada tu kufungua mlango katika chumba changu. Nilikuwa namsaidia huyu kuku kuweka vi, vitu vizuri ndani ya mbeni msitini. Eh wewe? Na nafungua yani imekuaje wewe ndio wewe mhusika wa kufungua fungua huko? Lazima kutakuwa na mtu eh. We, uyu jamaa yuko wapi? Alizungumza mume wake Salma na kwa kinama kuchungulia chini ya kitanda kutazamba labda huenda nilikuepo mimi. Kumbe mimi nilikuwa juu ya dari na mchora tu. Alitafuta kila upande lakini hakuna mtu. Bati yako hakuna mtu. Kwa hiyo mume wangu, ulifikiri mimi labda nimekuja kufanya upumbavu huko? Ni kweli nimekuja huko lakini sina upumbavu huo. Eh. Alijibu mume wake Salma na huko akijifanya tu anacheka cheka tu. Wakati huo, kule juu nikona ni bora tu nitoke huko, nitokomee, nikazurure mtani. Sasa wakati napita katika vyumba vingine nikao nimepitia kwenye chumba cha shura yule dada nilekula utamu kule bafuni kwa muda huo. Nilipokuwa nimetupia jicho katika tundu la dari nikakutana na kitu kilichokuwa kimenifanya kabisa nizidi kuchungulia. Alikuwa shura kashikilia ukingo kabisa wa kitanda. Na huko kajibinua kiuno chake kwa nyuma kilichofanya uo lake kuongezeka kabisa ukubwa na kujigawa katikati yani vitobo vyake vyote viwili vilikuwa vinaonekana vizuri. Mm. Asena tamani sana. Ni tamani sana kwa Ashura. Nilikuwa nawaza sana. Nikiwa juu katika dari, 
nilikuwa namuazia sana Ashura. Na huko nikiwa jua dari nikiwa nimejificha, nikitazama kwa makini mechi iliyokuwa inataka kuanza kwa muda huo. Yaani yule jamaa yake na Ashura akawa ametoa dudu, kumbe alikuwa hapo jamaa ndani. Na kisha katemea mate katika mkono wake wa kulia na kulipaka liliweza kuingia kiurahisi sana katika kitumbo cha Ashura. Alipomaliza kulipaka akawa ameliingiza na kome lishikilia vizuri. Mwanamke akaanza kuguna, mshchomeka yote. Alikuwa kilalamika sana Ashura na kuhakikatikia kabisa miuno lile dudu la jamaa. Na huko na mimi dudu langu likiwa limeshaanza kabisa kudisa nikawa nazidi kabisa kuchungulia mechi ya wenza hata joto lilipokuepo pale juu ya dari kiukuli hata sikulisikia. Ilikuwa ni mechi nzuri sana. Ila kilichokuja kunistua ni pale jamaa alipotangaza kabisa kuvunja dafu kabla ya Ashura kumaliza safari yake. Eh, sasa ni unafanya nini Mudi? Mara hii ushamaliza. Alikuwa Ashura kilalamika na huko kitoka kabisa katika kile kitanda kabisa na kwenda kuchukua kitambaa chenye usafi. Ile ajifute sehemu zake za siri. Ah, samadi sana. Nisi mawazo tu mke wangu. Kila siku na wewe kumaliza. Basi bora wewe kumaliza, lakini uweze hata kupiga hata raundi nyingine. Itajitahidi Ashura. Mimi mwenyewe sipendi lakini najikuta tu inatokea. Alikuwa kijitetea sana ule jamaa na alikuwa kinamisha kichwa chini. Kwa kweli ukiendelea hivyo tutashindwana bwana sio siri tutashindwana tu. Basi Ashura mimi nitajirekebisha. Ndio hivyo mimi nishakwambia huko. Kwanza nje na Neuma na kuomba pesa nikaronwe nini nikaronwe chipsi huko. Mimi ni ile. Aya basi chukua hapo katika suruali na wewe. Aya poa. Basi Ashura akaelekea kule mpaka mlangoni kulipokuwa kumetundikwa ile suruali ya yule jamaa akawa ameingiza mkono wake wa kulia katika ule mfuko. Alitoa mkono alikuwa ameshika nota shilingi elfu kumi mkononi. Akaifunga katika ukingo wa kanga yake vizuri tu ile noti. Akafungua mlango na kutoka zake nje. Na huko kitingisho lake vizuri kwa madoido. Sasa, na mimi nikaona sasa huu utakuwa ndio muda wangu mwafaka wa kurudi chumbani kwangu. Nikaanza kutembea kwa uangalifu sana kule juu ya dari mpaka chumbani kwangu. Nilipofika chumbani kwangu nikajitupa kule kule kitandani. Na huko nikiwa nafikiria jinsi nilivyokuwa nimekosa kosa kufumaniwa. Hmm? Na huko nikiwa nafikiria jinsi gani nilivyokosa kosa kufumaniwa. Huko nikiwa naangalia juu mara simu yangu ikaanza kuita. Ilipotupia macho katika simu niliona jina Enjo. Yule rafiki yake na Mariam. Nikasema halo. Niliita hivyo na huko nikiwa na shauka kuisikia ile sauti ya mtoto akishua. Mtoto Enjo. Ehe, asani. Sasa mbona nakupigia simu upokee? Ah, sorry baby. Nilikuwa nimelala. Poa mai kwa hiyo. Nakusikiliza wewe tu Enjo. Sasa mimi niko mjini huku nikitoka mimi nitakupigia simu. Okay poa, kwa hiyo tutakutana Mlima City au? Hapana. Maana nilikuepo hapo Mlima City sio muda. Kwa hiyo nimekupigia simu na haukupokea ndo maana. Ah, okay, sawa. Kwa hiyo tu tutakutana wapi? Nikiwa natoka huku mimi nitakupigia simu ili nije kwenu nipaone sawa basi sawa hakuna shida mimi nakusubiri tu ah poa baadaye ah ina noma basi poa msikilizaji baada kukata simu nikarukaruka kwa furaha sana furaha kutembea na mtoto mzuri wa kitani mtoto wa kishua dai bana mbona leo kama watani koma sasa kwa huyu mtoto alivyokuwa mzuri na tena alivyokuwa na wao wazuri mpaka walimu wenyewe walikuwa wanamtamani sana lakini hawakumpata mimi mwenyewe nimemtongoza tu kwa shida sana. Paka siku ananikubali. Eh, alikuwa bado anahama shule ni kwetu. Yale siku ananikubali ndo anahama shule. Leo amenikubalia. <laughs> Msikilizaji nikaona bora tu nikoge kwanza, nijiweke vizuri, nijiweke safi. Wakati huo nikimsubiri Enjo, nikao nimejitupia viwalo vyangu vizuri tu nikahakikisha nimependeza sana. Nikatoka zangu kuelekea maskani kupiga story. Nilipofika nilikuta wanapiga story za mademu tu pale mtaani. Oya, mimi nakwambieni, hakuna demu mzuri kama wa kwangu. Awe, ah, demu wako demu gani baba? Wa demu wangu mimi sasa. Oya, no ma, kwanza mtoto ana kishuzi kulikuli matata. Hmm? Alichangia mshikaji mmoja alikuwa anaitwa Juma. Na huko akiwa anacheka sana. Kwa kujiona yeye ndo mwenye demu mkali kuliko wote. 
Oh Hasani, vipi babu? Mbona kama uko kimya? <laughs> Mimi nilikuwa naangalia tu. Mnafebishana mambo yenu siki. Mimi kwa kumi naona kama mambo ya kijinga tu haya. Ah, nani? Nani mjinga sasa hapa Hasani? Eh? Mjinga nani? Asa sinyie. Badala muaze maisha. Nyinyi kazi zenu kusifia madem zenu tu. Ah? Mnajua nini washikaji zangu? Asani jogoa pande mtungi mwanetu tushagundua hicho kitu. <laughs> Kweli bwana. Msikilizaji walinicheka sana. Walinicheka sana. Na huko akiniangalia wengine wakiwa pembeni kabisa wakiwa wamesimama. Na kwa kuwa maskani ilikuwa ni barabarani tu, watu wengi walisikia ile kauli. Ah, sawa. Lakini ndugu zangu, mimi ninachoambia kweli tu. Shauri zenu. Tuwaze maisha. Ah mambo yapo tu. Ah, ila kweli mwanangu alichokizungumza sana. Na sio kumtukana. Mmoja wapo alichangia kwa kuniunga mkono kabisa. Tukaendelea na kupiga stories yetu mpaka pale tulipona gari zuri aina ya Maki X ikiwa imepaki mbele ya macho yetu. Na huko ikiwa na vioo vilivyokuwa vimekwa tinted nyeusi. Akawa ameshuka mwanamke mmoja mrefu wa wastani, mwenye nywele ndefu, zilikuwa zinakaribia kufika mgongoni. Na huko chini kavaa kimini fulani hivi kilichokuwa kimeacha mapaja yake vizuri nje yenye rangi nzuri. Na huko jicho lake liko limepakwa kabisa wanja, wanja wa masala. Alikuwa amependeza sana ule mwanamke. Hasani. Hasani. Aliniita ule dada. Na huko nikiwa sifahamu ni nani? Oya babu si unaitwa kule kwenye ile gari unaitwa nani mimi au, au nani? Ndio wewe babu unaitwa. Ilijishangaza sana. Kuitwa na mtoto mzuri kama yule. Nilisogea mpaka liposimama ule mwanamke nilipomfikia sikuamini macho yangu. Mtu aliyesimama mbele yangu na kumbe alikuwa ni Angel. Nilipomfikia alitanua mikono yake vizuri ili mimi nimkumbatie. Na mimi kweli kwa kupenda sifa nikaona nimemkumbatia. Na huko mtaa mzima akinishangaa sana. Basi mtoto akaniletea mdomo na huko jicho liko kabisa limelegea. Na mimi nikaudaka mdomo wake tukaanza kulala mate. Tukala denda, tukala denda. Kiokoli tuliendelea kuzipa muda ndimi zetu vizuri ziweze kusalimiana mpaka pale tutakapotosheka. Tulipomaliza kutosheka, tukaachiana. Na huko mtaa mzima ukiwa unatuangalia sisi tu. Huko sisi tukizidi kuleta mwembwe kweli kweli kwa watu. <laughs> Vipi enjo? Mbona kama haujanipigia simu? Angali mara ya kwanza uliniambia utanipigia simu. Um, asani. Unajua nini? Kuna rafiki yangu mmoja alinipigia simu yupo Mazese. Sasa nikawa napita shortcut ili kusudi ni mwai. Nikakuona umekaa pale na ndio maana nikasimama hapa. Okay. Basi poa vipi sasa? Tulienda home au wapi? Mm, jamani sitachelewa. Hawezi kuchelewa enjo. Au hautaki kupaja nyumbani kwangu mimi napoishi. Mm? Hautaki kupafahamu. Ile zungumza na huko nikiwa nimekunja uzo kidogo. Basi haya twende ili tu ni wiki kurudi nyumbani. Bo aina no moda utawahi tu mbona kurudi nyumbani. Tulimaliza kuzungumza tukao tumeingia katika gari. Safari kaanza kuelekea nyumbani kwa kuwa nyumbani hapa kwa mbali tuliwahi kufika mapema sana. Tulipofika mapema tukapaka gari pembeni ya nyumba yetu. Na huko nikiwa nimepandwa na mshawasha kweli kweli wa kwenda kula kitumbo cha Angel. Tukaingia mpaka chumbani kwangu. Na kwa kuwa nilikuwa sijafanyia usafi nikawa naona noma kweli kweli. Yaani asani Umeamka hata kufanya usafi chumbani hujafanya kwa nini sasa? Ah, mimi nilisahau tu bebe. Mm. Kwa hali umu chumbani, mimi nakuomba tutoka nje mimi nipafanye usafi. Eni hapa jakaa sawa kabisa asani, sio vizuri. Ah, uh, basi poa. Ufagio hilo hapo mlangoni na ukitaka kitu cha chochote, utanambia tu, mimi niko hapo. Aya poa ukae hapo tu. Sio uende huko maskani kwako nilipokuwa nimekukuta huko. Amna, nipo barazani tu hapa. Niliaga kiaina tu huku nikiwa naona aibu, so siri, nilikuwa naona noma. <laughs> ah! E bana mtoto si ataniona kwamba mimi sijui usafi. Ase, na sijui nilisahau nini kutokutandika kitanda. Nilijisemea na huku nikiwa nimekaa kabisa kibarazani. Nikisubiri Enjo afanye usafi chumbani. Nikiwa nimetulia zangu barazani nikasikia sauti ikiniita. Asani. Asani. 
We Hasani. Ile sauti iliendelea kuita. Nilipogeuka upande ule niliposikia nikiitwa, nilikutana na binti kamoja hivi, kalokuwa kamevaa nguo za shule na huko kamebeba beki la madaftari, yani kalionekana kametoka shule. Mambo Hasani, poa vipi? Poa tu Hasani ilikuwa na kutafuta kweli yani. Unanitafuta? Unanitafuta mimi? Ya yeah, ndio wewe. Tena sana tu. Okay, hana mbie. Nikitugua ambacho labda kilikufanya unitafute. Au sababu ipi ambayo ilikutuma unitafutie. Shida yangu sio kubwa sana sani. Ila unaweza kunisaidia naamini. Mm. Kama nitakuwa na uwezo nayo, nitakusaidia. Okay, poa basi, tukutane usiku wa leo. Nikwambie shida yangu. Tutakutana wapi na usiku wa sangavi? Tukutane kule 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 uwanjani na isi iwe saa mbili utakuwa ndo muda mzuri sana. Mm, uwanjani. Niliguna msikilizaji nikiwa na mshangaa tu huyo mtoto kwa shida gani hiyo ya kuzungumzia uwanjani. Okay basi aina naoma poa. Mimi kukuta basi. Poa baadaye aina naoma. Kiukuli nilijikuta nimeaga tu. Na huko nikiwa nakashanga sana kale katoto sikutaka ku yani kujishuku sana. Na sikukaa hata barazani pale. Enjo kama amekuja kuniita pia. Asani, hem twende ndani bana tayari mimi nimeshamaliza kufanya usafi. Oh, ah. mke wangu huyo haya bana. Nakushukuru. Na twende bana ndani. Nilemka pale nilipokuwa nimekaa tu kwa tumeingia ndani. Ya yeah, kiwa mbele mimi nikiwa nyuma tu na huko nikiwa naangalia wowo. Naangalia kalio, naangalia tako lilokuwa kabisa latengishika. Nilipoingia ndani siku amini jinsi chumba kilivyokuwa kimebadilika sana. Nilimkumbatia mwanamke kimahaba. Na huko nikimwangalia usoni kana kwamba kuna kitu nataka nimwambie. Nikapeleka mdomo mpaka katika lipsi zake, lipsi za chini tukaanza kulala mate. Tukazungushana pale. Mm. Ilikuwa na kugumia sana kwa raha za kula denda nikao nimepeleka mkono katika kiono chake. Sinika kutana kitu kilichokuwa kimenistua sana. Japo sio sana ila ni kidogo tu. Mm. Una anavaa shanga. Anavaa shanga kule kweli. Nzuri. Nilijiuliza na huko nikiwa napeleka kabisa mikono yangu kupapasa katika kiuno. Oh. Binti alilalama sana. Enjo alitoa sauti za miguno na huko tukiwa bado tumegandana kama ruba. Basi tukajitupa kitandani nikaingiza mkono katika sketi yake. Nikakutana kitumbua kimeshaloa. Nikamvua sketi na huko akiwa amelegea kama mlenda nilipomaliza kumvua tu nilikutana kibikini nacho nikakivua sasa hapo nikakutana kitumbua live kweli kweli sasa na mimi bila hiana nikapeleka ncha ulimi na huko nikisubiri kabisa majibu ya kile nilichokuwa nimemfanyia oh. <clears throat> usinifanyie hivyo baby aliendelea kulalamika na huko mimi nikizidi kutoa huduma ya kwanza kabla sijamkabidhi daktari amtibu vizuri Ileendelea kumnyonya kitumbua mpaka binti nilipomwona kabisa anahitaji kuwekewa mtarimbo sasa nikiwa najiandaa kuliingiza dudu langu mwanamke alikuwa na yani anawewezeka kweli kweli basi tuka tumejikuta tumefanya pale tukajikuta tumemaliza tendo letu sito kusimulia sana lakini naamini eh wewe mwenye umri miaka 18 umeelewa basi kwa muda huo tuka tumetoka mimi na Angel Enjo kama ingia katika gari lake akao muondoka. Gari likaondoka. Mpaka pale lipoko limepotea katika mboni za macho yangu. Nikao nimejisogeza mpaka maskani. Na huko nikiwa nashauku kabisa kutaka kujua watanambia kitu gani. Maana kitu nilichowaletea wenyewe walikikubali. Wa asani vipi mwanangu jembe? Afresh tu mwanangu ndakwaje. Hapo watu mwanangu anasikia umeleta kitu mwanangu mtamzimu amepiga saluti. <laughs> Kawaida tu wanangu, si unajua tena wengine hatujui kuongea. Da kweli mwanangu umetukomesha mtoto mzuri mwanangu. Oa, kumbe dogo na gari kali kiasi hicho mwanangu. Mhm. Asa mwanangu yule mbona kasi mkali sasa? Ngoja anakuja demu mwingine mkali kuliko hata yule ninavyoambia. Oa, yule mwingine atakaye kuja wewe apisi kuli kuli sio kidogo. Ah, oa acha bwana. Lini tena hiyo? Kwa mwanangu anakuja kumtafuna mwanangu sio? Ah, sio siku nyingi anakuja. Vipi mmekuja soda? Niliwauliza na huko nikiingiza mkono mfukoni. Nikatoa kibunda cha pesa bwana. 
kwa sababu Angel alikuwa amenipatia pesa. Takibu na frani vina huku nikileta madoido kule kule kwa hesabu zile pesa. Nikao nimetoa noti mbili za shilingi 1010 yani 2020. Nikao nimemkabidhi Juma. O oh, askiza Juma. Izi Izi pesa hizi hapa hizi. Kaleta soda za watu wote hapa. Leo ni furaha tu, yani oh furaha yetu, so unajua? Nilongea na huko nikiwa nampa Juma zile pesa. Oh. Mnakunywa nini mwanangu? Oh, mwanetu asha tu bless hapa. Vipi mnatumia nini? Ah Juma, wewe kaleta soda zozote tu hakuna kuchagua bwana. Kwanza ile yenyewe ametoa sana. Alizungumza Abduli. Ah. Boa, sio naleta soda alafu yenyewe mnazingu? Mnazingua baadaye. Ah. Oya, wewe kalete baba. Mwana asha tu bariki hapa babu. Wewe vipi? Mwisho wa siku mchizi aje airishe na kuaje sasa. Asha tu bless wewe kalete. Oaje, fanya haraka babu. Nilimwambia Juma na huko nikiwa anacheza simu yango. Oh, poa jembe mwanetu ina noma. Mia mia. Tiko tunaendelea na stories yetu mbili tatu. Na huko tukisubiria soda, alikuja yule msichana mwanafunzi wa mchana, akiwa amevalia nguo za nyumbani. Mtoto kumbe alikuwa ni mzuri sana, akivaa nguo za nyumbani. Mambo vipi asani? Ya hapo anambia. Poa tu, tunaweza kuongea kwa pembeni? Ya tunaweza kuongea. Tuko tumesogea pembeni kidogo ili nimsikilize. Alichokuwa anahitaji kunambia. Vipi sasa kusu ile ishu nilokuwa nimekwambia tuliyongea mchana? Ishu gani kwani? Sile kukutana. Ah, ah, anambia mrembo. Hata sijui nizungumze nini. Kwa nini yani? Ila usinione kwamba mi ni malaya. Kivipi mbona kama siku leo? Niliongea na huko na mwangalia usoni, kujua anataka kusema kitu gani maana nikabinti kadogo sana. Sasa sijui anataka kusema kitu gani. <laughs> Asani na kusikiliza. Kiukweli mimi nimetokea kukupenda tu. Mm. Ume umesemaje? Nakupenda sana. Yaani unanipendaje sasa? Maana mimi sijakuelewa. Nataka uwe mpenzi wangu. Ah. Basi ngoja mimi nitakujibu. Nilimjibu na huko nikiwa kabisa nimepata mshangao kwa kutongozwa na kabinti kadogo kama haka. Wewe nijibu tu. Kama inawezekana mimi kwa mpenzi wako sawa au wewe kwa mpenzi wangu. Sio nijibu tu. Lakini we bado mdogo sana. Kwa nini unahitaji kujihusisha na mapenzi? Asani, hivi ni kuulize swali. Niulize. Ulishawahi kupenda? Mm, yaani nishapenda. Ulijisikiaje ulipokataliwa? Ni vibaya sio siri. Basi na kombo nikubalie, nisije kujisikia vibaya. Alizungumza ule binti na kuanza kulengwa na machozi mpaka alikuwa na teoruma kweli. Basi poa nimekulewa. Tutazungumza baada ya saa. <laughs> Mimi sitaki nataka tukae wote. Mhm. Mm ah, sasa mimi kuna mtu namsubiria hapa. Sasa mimi na huyo mtu wako nani muhimu? Sawa wewe muhimu. Lakini huyu unamdai pesa yangu. Unamdai shilingi ngapi? 2020. Ah, ngoja kwanza mimi nakuja. Alizungumza ile binti na kuanza kukimbia hata sikufahamu alikuwa anaelekea wapi. <laughs> e bwana, huyu mtoto naye ataniweza kweli lakini mbona na kaona ni kadogo sana. Ila kana jamii kinoma. Ilizungumza na huko nikianza kurejea maskani kuendelea kupiga story na washikaji. Wa vipi babu? Mtoto alikuwa anataka nini kwa nini yule? <laughs> Oya, wazee haya wausu bwana. Ah. Ilikuwa ni kauli ya rafiki yangu mmoja aitoe Franki. Na huko akiwa anacheza simu yake kwa muda huo, alinitetea kweli kweli. Ah. Kwa nini mimi nimekuuliza wewe Franki babu? Ndio hivyo yani wewe si mwache watafune, si wanamfuata wenyewe. Ah, haya bwana na kweli. O Hasani, unaitwa na ule dem pale mwanangu. Sasa nilipoambiwa vile, ile nageuka kutazama nilipokuwa nime nimeitwa. Macho yangu nikutana yule binti. Na huko akiwa anatabasamu. Nikao nimenyanyuka. Nikamfuata mpaka pale alipokuwa. Mhm, mm vipi? Safi, nimekuletea hela ili twende tukakae wote. <laughs> Alizungumza na huko akinikabidhi pesa mkononi na huko akiona tabasamu. Atabasamu kweli ujue binti. Nikamwambia poa sasa, unataka twende wapi? Maana sasa hivi muda umeshakwenda. Twende kwako tukapiga story. Ah, lakini sasa, lakini nini? Kwenu je? Sio atakutafuta. Amna we twende tu bwana. Okay basi poa twende. Mm? 
tulianza safari ya kuelekea nyumbani. Tulitembea mwendo wa nusu saa toka tumefika nyumbani na wakati huo nyumbani watu wote walikuwa katika vyumba vyao. Tukaingia mpaka chumbani. Hivi, uh, unajua toka nimezungumza na wewe. Si nimelisahau jina lako rafiki yangu. Yaani jina nimelisahau. Mm, umelisahau jina langu? Eh. Hata sifahamu kabisa na wasaketu gani. Mimi naitwa Aminata. Mm-hmm. Oh. Nakumbuka una jina zuri sana Jabari. Una jina zuri kweli. Nilizungumza na huko nikiwa kabisa nimeenda kukaa kitandani. Mm. Hivi asani. We hauna mwanamke mwingine zaidi yangu? Sina, kwa nini umeniuliza hivyo? Ujio mimi nakupenda sana sana. Mpaka na changanyikiwa. Usijali hata mimi nakupenda pia. Kweli unandanganya tu. Amna, unajua wakati unanambia vile pale hata mimi moyo wangu ulianza kukupenda taratibu. Eni ulianza kukupenda taratibu unavyokuambia. Mm? Msikilizaji nilipomwambia vile Aminata akanisogelea pale kitandani na kisha kanishika mkono na huko kiniangalia kwa macho ya kulegea kweli kweli. Nakupenda sana. Aliponambia hivyo akasogeza mdomo wake mpaka karibu yangu. Na mimi nikaanza kumpatia mate na huko pumzi zetu zikiwa zinatoka kabisa kwa kupokezana. Tukalala kitandani. Aminata akapeleka mkono mpaka katika mkuu wa Kaya akawa amemkuta. Mkuu alikuwa anataka nyama kwa muda huo. Naomba leo nipe penzi lako asani. Usijali Amina. Nilizungumza baada ya kulishika ziwa na kushoto. La binti huyu na huko nikiwa naendelea kabisa kuliminyaminya. Asani asante sana. Asante pia Amina. Nikao naendelea kumpapasa mwili wake. Mwili wenye joto na mimi mwenyewe kwangu kizidi kabisa kujachaji. Nikapeleka ulimi wangu mpaka masikioni kwake. Na huko naye akizidi kabisa kunionyesha ufundi wa hali ya juu sana. Alikuwa ni mdogo ndio kiumri. Lakini tulikuwa tunakwenda kupeana raha za kiutu uzima. Mpaka nilipona huu ndo muda mwafaka kufanya kile kitu kilichotuleta hapa. Amina. Amina. Mm shiga kitanda hapo. Unasema? Shiga kitanda hapo. Ngoja mm, kwanza nikuonyeshe jinsi gani ya kukaa mkao mzuri. Utakao kupa raha pia. Alizungumza na huko akirikalisha kitandani. Na huko miguu yangu ikiwa chini kabisa nikiwa nimekalia kitanda basi Aminata alikuja katikati ya mapaja yangu. Akalishika dudu langu kwa mbwembo kabisa na kulipeleka mdomoni kwake. Kwa kuwa mdomo wake ulikuwa mdogo sana. Basi alikuwa ananyonya kichwa tu mpaka nikao na hisi wazungu wangu wanakuja. Wanakuja kwa kasi ajabu. Lakini kwa bahati mbaya nilikuwa nimemwagia ndani Aminata. Aho, oh, sorry Amina, sorry. Usijali mpenzi. Aliongea hivyo baada kumeza zile shawa zangu na huko akiendelea kabisa kunyonya dudu langu. Mbona mm. leo nimepatikana? Mtoto mdogo anaonekana fundi kuliko ile huyu. Niliwaza na huko nikiwa nasikia raha sana. Kweli jamani. Usiombe kukutana na mtu anayejua unahitaji nini katika mapenzi. Usiombe. Lala chali basi, ni keju yako. Aliongea Amina na huko akiwa juu yangu tena. Akiwa amelishika dudu langu, akalingiza lote katika kitumbu chake na kunikiwa siamini kabisa. Kama dudu langu lote limepotelea katika kitumbu cha Amina. Mtoto mdogo. Aliendelea kunikatikia kiuno kana kwamba Alikuwa nafanya kama analima miogo. Yaani alikuwa na katika viuno hatari. Nikiwa naendelea kupata raha za Amina. Nikasikia sauti ya mtu akiwa anagonga mlango kwa nguvu kweli. Fungua mlango. Wei, hey, fungua mlango. Gongo gongo. Ah. Ilikuwa ni sauti ya mtu ambaye alikuwa anaonyesha alikuwa na hasira sana. Nikamuuliza wewe nani? Yaani sisi tupo katika starehe, wewe tusumbua we nani bwana? Sisi ni polisi tunakomba fungua mlango. Fungua mlango wako haraka. Msikilizaji nilikurupuka sana. Baada kusikia kwamba eti mlangoni wapo polisi. Ah. Amina, kumbe umenilengesha kwa maskari eh. Hapana sio umetokea api baby. Mm. Hey, mna shida gani huko? Tumesema fungua mlango wewe au mpaka tuvunje mlango? Poa, nafungua mlango. Nilivaa jinsi na vesti yangu vizuri. Nikaenda kufungua mlango na huko wakati huo Aminata akiwa tayari kabisa ameshavaa nguo zake. Nilipofungua mlango tu nilikutana maskari kama wanne. Na huko kuna mzee mmoja akiwa kasimama pembeni yao. Ndio huyo. Aliuliza askari mmoja alionekana ndo mkubwa wao pale. Ndio yeye, ndio yeye kabisa jamani, ndio huyu huyu. Ah. 
Sasa kijana, tunaomba mtoe huyo ule kwa naye huko. Ah, ni mtoe nani? Nilipomjibu hivyo nilipigwa kiboki mmoja kikubwa sana, kiboki takatifu. Kilichonipeleka chini mpaka nilizani kabisa arizi imepasuka niweze kutumbukia. Basi ule askari alinipiga kibao, akawa ameingia ndani. Alipotoka alikuwa amemshika mkono wa Minata kwa muda huo. Huyo mjinga mwenzie alikuwa amejificha chini ya kitanda hichi. Ndio nimemchukua huyo huyo hapa. Alizungumza ule askari na huko akinipita pale chini nilipokuwa nimekaa. Ah, tena lazima likoze segerea hii toto. Hamna kitu hapa, amka huko. Alizungumza ule askari mwingine mkubwa ambaye ni mkubwa wao sasa kicheo. Niliponyanyuka pale chini nikao nimevalishwa pingu mikononi. Kitu ambacho kiukweli sikuwahi kukifikiria sana hata siku moja. Kama ipo siku katika maisha yangu nitakuja kuvalishwa pingu. Baada ya hapo askari mmoja alikuja na kunikuida na kuanza kunitoa nje. Nilipofika tu nje dahase ilikuwa ni noma sana. Maana niliwakuta watu wengi sana wamejaa hapo. Na huko wengine wakipiga kelele nyingi sana. Huyo huyo ulijifanya kidume sasa nenda kakutana wanaume wenzako huko. Hey! Huyo mbona kama anampeleka kama mwali hivyo? Wakupigwa huyo. Ilikuwa ni shida sana kwangu kupanda katika defender polisi. Kwa ni watu wengi walionekana kuwa na hasira sana na mimi. Mpaka nilipofanikiwa kupandishwa katika defender na safari ikaanza kuelekea polisi. Ndipo nikaamini kwamba ilikuwa nafanya mambo ya kijinga sana mtaani. Ah. Hivi ni kweli mimi naenda kuoza segelea. Enda kuoza jela mimi e eh, Mungu nisaidie mja wako mimi. Nilikuwa na wasa sana. Na huku muda wote nikiwa natokwa na machozi. Maana nilijua fika kwamba Muda wangu kuendelea kuishi uraiani ulikuwa unahesabika. Gari likaanza kutembea mpaka kituoni. Aya, weshuka pumbavu, weshuka hapa. Hmm. Jamani, mimi nimeonea huruma, sitorudia tena. Embu shuka mjinga wewe. Aliongea na askari na kwa kinipiga kibao cha shavu. Niko nimeshuka mpaka chini nikapelekwa mpaka pale kaunta. Nikatoa maelezo pale nilipomaliza. Niko nimeingizwa mabusu huko nako nilikutana na watu kibao sana. Niko nimekaa mule mabusu mpaka asubuhi. Niliposikia jina langu likitwa na askari. Asani ndo nani humo? Ni mimi afande. Nilitika na huko nikisubiria cha kuambiwa. Njoo hapa muda wa kwenda mahakamani huko. Sawa afande. Basi kweli langu liko limefunguliwa tulotakiwa kwenda mahakamani tukapakiwa katika defender. Ya safari ya kwenda mahakamani kaanza. Baada ya kufika mahakamani basi nikasomoa mashtaka yangu. Shtaka mbalo nilikuwa nashtakiwa kwa kumbaka na kumlawiti mwanafunzi wa kidato cha pili. Muda huo machozi yalikuwa kizidi kunitoka. Maana muda wote huo niliona dunia kama inazunguka tu. Inatoa machozi ya uchungu. Machozi ambayo yalikuwa kizidi kunitiririka juu ya kichwa changu. Nilikuwa na hisi hivyo. Niliona dunia yote imenielemea. Kwa nini mimi nilikubali kufanya mapenzi na mwanafunzi? Ilikuwa nikiwaza sana. Na huko nikiwa nalia sana baada ya kukana shtaka hilo. Ilipelekwa rumande kutokana na zamana yangu kufungwa. Basi tuko tumepandishwa katika gari la magereza. Na safari ya kuelekea gerezani segere ikaanza. Nikiwa siamini kwa kile kilichotokea. Kama ni kweli napelekwa leo segerea kwa kosa la kujitakia mwenyewe. Safari yetu ilikuchukua muda mrefu sana na hatimaye gari likuisha kusimama katika lango kubwa sana la kuingilia. Likisubiri askari mfungu wa geti afungue lango hilo. Tuweze kuingia ndani katika lango hilo. Basi kule mlango ukafunguliwa. Gari letu liko limeingia mule ndani. Aya shuka chini nyinyi wajenga shuka. Ilikuwa ni kauli askari na huko akiwa kabeba bunduki katika kifua chake kwa hakika. Alonekana mtu wa kazi basi tulishuka katika gari kwa mstari mmoja tukawa tumejipanga vizuri. Ah sogea mbele, sogea kule, sogea kule mbele. Ilikuwa ni kauli ya askari mwingine pia. Akionekana kuwa mkubwa kuliko watu wengine, tuka tumesogea mbele mpaka tulipoambiwa, "Eh simamini hapo hapo." Na kila mtu aweke nguo zake pale. Basi tukao tumesimama na kutisheria. Tukao tumevua nguo wakati tunavua nguo, kuna jamaa yeye alikuwa hata jishughulishi na zoezi lolote. Wewe mbona umesimama tu? Wakati wenzio wanavua nguo. Ah mimi siwezi kuvua nguo askari. Mbele za watu sitoweza. Unasemaje mse? 
Wewe? Ilikuwa ni kauli ya askari magereza. Na huko akiwa amekunja sura kabisa na mkononi ameshika kirungu. Mama anakufa. <laughs> na vua fande. Jamaa alipigwa. <laughs> alipigwa virungu sana. Ni kweli nachekesha kwa hapa lakini ndivyo ndivyo ilivyokuwa. Ilikuwa ni sauti yule jamaa alijifanya kukataa kuvua ili tukaguliwe. Ama kwa hakika kilikuwa ni kipigo kitakatifu, kipigo cha mbo mwizi. Aya haraka sana mjinga wewe. Alizungumza yule askari. Aliyekuwa anatoa kipigo kwa yule jamaa kwa muda huo. Basi msikilizaji tukakagulia vizuri tukapewa nguo zetu, ikawazamwa kupangiwa mabweni ya kulala na kumbuka ilipangiwa sero moja na yule jamaa aliyepigwa kwa muda ule na askari. Na kwa kuwa tulifika muda wa kula tukapanga mstari vizuri, tukaenda kuchukua chakula da asemba isha jela. Yasikieni tu. Ilipofika zamu yangu nikao nimechukua sahani ya bati. Nikaekea ugali na kwenye bakuli la bati kulikuwa kumejaa mchuzo wa marage. Na huko marage akiwa kabisa anahesabika. Nikachukua chakula changu nikasogea mpaka katika mti wa mkungu uliokuepo mule gerezani. Nikaanza kula kutokana na njani iliyokuwa nayo. Nilikula mpaka chakula kikaisha kabisa nikaendelea kukaa pale gerezani mpaka siku yangu ya kwenda makamahani ilipoadia. Nakumbuka ilikuwa ni asubuhi sana. Tuliamshwa kila mtu aliyetakiwa kwenda mahakamani siku hiyo. Alikuwa anaitwa jina lake anaingia katika gari la magereza. Basi na timu tulikamilika. Na safari kaanza nakumbuka siku hiyo nilikuwa ni mtu wa mawazo sana. Maana sikujua hata mamesha yangu. Basi la magereza lizidi kuchanja mbuga. Mpaka tulipokuja kushtuka tumeshafika mahakamani. Na hapo ndipo hofu ilizidi kabisa kunipanda. Tuko tumeingizwa sero. Tukisubiri kutajwa kesi zetu. Muda wote huo nilikuwa na mumba Mungu sana. Kesi yangu ilikuwa ya kwanza kutajwa nikao nimepandishwa kizimbani. Nikasomea mashtaka yangu na hukumu ikao imetoka nifungwe miaka 30 na adhabu zingine zikatajwa kiukweli nilikuwa ni muumia sana. Pale nilipokuwa nikimwangalia mtoto Enjo akiwa amejinamia tu machozi kimtoka. Basi bwana msikilizaji muda kupeleka magereza ulipofika. Nilipanda kwenye gari la magereza lile basi. Nikiwa nimekaa katika siti za dirishani nilisikia Usijali asani Mungu atakusaidia mpenzi Ile kauli nilipoisikiliza vizuri katika masikio yangu ikabidi ni unyanyue uso wangu kutazama ni nani aliyekuwa anazungumza na mimi Ile kuja kushangaa niliona sura ya Enjo na huko akiwa anajifuta kabisa machozi Asante Enjo ila nisame sana Usijali asani Nitakusubiri mpaka utakapotoka. Hapana, hapana. Ukipata mtu anataka kukuoa, kubali tu mama. Maana mimi nipo. Nipo kaburini tayari. Hapana labda nikupe taarifa kwamba hapa nilipo. Nina ujauzito wako. Asema kweli njo. Kweli tena, hivyo basi usijali. Na nikijifungua nitakuletea mtoto umuoni. Ah, asante sana kwa zawadi hiyo. Kidogo nimefarijika. Ni, ni, ni Aya dada, hebu sogea hapa gari linataka kuondoka. Toka hapa dada. Ilikuwa ni sauti ya askari magereza basi nakumbuka nilipelekwa magereza ya ukonga. Na pale nilikaa kwa muda wa mwaka mmoja, Angel alileta mtoto wa kiume. Nilimpa jina la Samiri. Basi mwisho kaendelea mwaka wa kwanza ukapita, wa pili ukapita. Lakini baada ya miaka mitatu mbele, sikubatika tena kumwona Angel. Simulizi yangu ya maisha ndo kama hiyo vijana wenzangu. Inanitia uchungu sana. Mpaka leo nimekaa gerezani ni miaka 20 sasa. Bado nasubiri hati mahangu. Ah. Ah, sasa mzee, usijali. Mimi uliyekuona nisimulia story yako ya maisha. Mimi ndo mwanao Samiri. Ah, mwanangu Samiri. Kwa hiyo mimi ndo nakuelezea ah, ah, maisha yangu mimi baba yako. Mungu Samiri. Ndio ndio baba. Nimekuja ili nikufanye mpango ni kutoa homu gerezani. Nimekuja hapa. Na vipi kuhusu mama yako? Mamangu alifariki wakati nikiwa na umri wa miaka mitatu tu. Msikilizaji nilifurahi sana. Nilifurahi kukutana na mwanangu. Alinifanyia mpango kweli niko nimetoka gerezani. Nilifurahi sana kila kitu kina mwanzo kati na mwisho 
msikilizaji usiishi maisha hayo unaofikiria ni bora sana kumbuka kuna kati alafu kuna mwisho hatujui kesho yetu hatujui nani kabeba hati mama maisha yako wengi wetu tunashuhudia kuna watu wanatoa ujauzito hujui hati mama maisha yake yule mtoto kesho tazama mzee Hasani amesaidiwa na kijana wake ambaye alikuwa anampa tu historia kwa kumsimulia lakini leo hii amebahatika kukutana na damu yake mwenyewe imemtoa imemsaidia tuthamini sana usidharau mtoto wako leo usidharau kiumbe chako kinachokusumbua tumboni leo usidharau kwa sababu anakupigia kelele ni mtundu wa mwisho you will never know tomorrow ishi kwa kuamini kwamba kesho ni kubwa sana kesho leo beba maono kesho yenye matumaini kesho yenye nguvu na ujasiri asanteni sana msikilizaji mimi naitwa Mr. El Nais Mulizi nambari zangu za simu za WhatsApp anza na jumlisha 9665162089 mtunzi na mwendesha simulizi yetu hii anaitwa Barry King Martinez Asanteni sana tukutane wakati mwingine katika simulizi nyingine zijazo. Bye bye.